ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் க்ரெஷ் இன்னைக்கு நம்ம பாயில்டு எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச முட்டை மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கால் டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ முட்டை இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருங்க என்ன நல்லா சூடானதோ இதில் உப்பு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் லைட்டாக உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் இப்போது இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நீங்கள் வேக வச்சுருக்க முட்டையை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது எல்லா முட்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி தீச்சிடாமல் ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ முட்டை நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ பேனில் இருக்க அதே எண்ணெயில் அந்த மசாலாவோட பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இதோட தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை மிளகா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இப்போது இந்த மசாலா நல்லா வதங்கினதும் இதோட நம்ம ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டை சேர்த்துடலாம் மிளகுத்தூளியும் இதோடு சேர்த்துருங்க இப்போது எல்லா பக்கமும் திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி நல்லா திருப்பி விடுங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கணுன்னா ரொம்ப தீஞ்சிரும் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலையும் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துருங்க அவ்வளோதாங்க பாயில்டு எக் ஃப்ரை ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா புட்ரஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் ப